从声音到实践。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听今天的《天天故事说说故事》。哦，原来是这么一回事。从声音到实践，耶、yeah, ！我终于记得讲这一，从声音到实践，因<笑>为我们这一次是第二年，<笑>然后我们就是希望说，就是我们是从 podcast 出发，<笑>然后去做一些实践。所谓的实践，就是<笑>也许我们就是到老师的工作，<笑>老师们的工作室，<笑>然后或者是去访问一些，就是真的有在把传统进行实践的这些老师，<笑>譬如说像金石腾舞团，对啦，<笑>对啊，嗯，那老师您要不要就是聊一聊，就是因为<笑>你看你们的创作其实。他好像应该是舞蹈，可是你们又充满又充满这么多的传统的故事，嗯、台湾的故事、嗯、这么多的传说，然后他其实有时候又很剧场，嗯嗯嗯嗯嗯，对嗯。那在舞蹈剧场这样这样的串联这边，您对于这样的诠释的想法、嗯，或者是说在这样的过程中会有什么困难？呃，其实我们在创作的时候，好像没有去思考说，哎、嗯欸，我们这边到底应该要用戏剧或舞蹈、嗯，或是用什么样的方式？我觉得他好像都是还是蛮直觉的，嗯，就是这个这个戏走到这里，他会告诉我们，哎、欸，这个地方他需要是一个什么样的事情，是画面、嗯、或者是一段文字这样子，嗯、对。然后，然后呃，再回到说我们在创作的时候，其实我们现在目前是三个人的一个主力的创作团，嗯嗯。呃就是我们创作模式蛮有趣的。过去有些舞团就是可能是啊编、呃、舞编舞老师嘛，嗯、对编舞老师为主这样子，然后可能有个架构的。嗯、那我们呃给赛琳的话呢，其实我我妈妈艺术总监，她是主要是编舞 choreography 的部分、嗯，然后我主要是企划以及呃编剧的部分比较多。嗯、那我们另外一位呃另外一位导演叫紫云，他、嗯、也是其实一起到我跟我一起到英国 e x e t e r 大学去拿到这个戏剧的学位的这个。嗯嗯然后我们是三个人一起合作，所以我们刚好是，我们是截然三截然不同的三个人，嗯，对。然后我们三个人在场上是一起共同，呃，有点是呃均重的这样子的工作，这样子，所以，所以，呃，所以，所以我们在工作的时候很有趣，我们会有很多的讨论。还有吵架，<笑>对对对对，就就是通常会是、呃、吵架，其实是一件很妙的事情。对，嗯、你就是到底吵完之后要继续工作，还是吵完之后就是就是就是不做了这样？对，對是是是是，对。嗯、那很显然，你们的吵架是良性的。呃，我觉得蛮有趣的，就是因为这样也透过这样一直磨，一直磨，我们才磨出目目前我们这几年的工作模式就还蛮确定。到、嗯、大家很知道说哦，我知道我要干嘛，因为过去前几年我们在吵就是吵说我。就是可能就是我不知道我要干嘛，对<笑>对，然后然后编舞的方式又跟妈妈以前习惯的不一样，她以前有音乐就可以嘛，嗯、她她很单她很单纯啊，有音乐给他们，然后她就配配上动作，对，她就可以完成一个作品嘛，对。可是现在现在我们加了故事之后呢，等于是我们的身体要从故事出发，是，不只是套上动作动作而已，是，所以她动作的生成的方式就变得困难很多，嗯、所以一开始其实妈妈她也蛮不习惯这个方式。对，就是要怎么样为故事生出动作。哎、欸，对、嗯，因为我觉得舞编舞对我来讲一直都是一个迷思，嗯，就是他跳舞到底是在跳什么？为何而动？为何而动？嗯、然后或者是他们为什么就是、嗯、他们就是这样走一走，然后转个圈，然后就是一段舞蹈、嗯。因为有一次我去看那个老师，他们就是别的舞团、嗯，他们在编舞的时候就是。那个老师就只要跟他的学生讲说，哎、啊，你们这边做什么做什么做什么做什么动作，然后就搭配音乐，然后他们就是一支舞了。啊，对对对对对，他也可以是这样子。对，然后想说、嗯，为什么？对，那他是表达一个情绪吗、嗯？还是表达一个事件？对对、嗯，就是呃一。如果我不知道其他的舞团怎么编舞，可能但是目前的呃，目前我知道如果是现代舞或者芭蕾舞、嗯、啊，如果芭蕾舞剧好了，嗯，它可能都会有固定的那些呃，有那些动作嘛，对，那些套路嘛，套路，呃，城市的身体这样子、嗯，然后老师可能就是把这些城市身体把它组合起来这样子、嗯。那其实我们后来我们这十年在做的事情就是打破这个城市、嗯，我们没有民族舞的。城市规范、嗯、没有华夏民族舞，对对对，<笑>没有把妈妈的那个那个过去她熟悉的那些地方民族舞啊，<笑>也把它打破这样子，<笑>对，就是哎、欸、不不能出现这样子哦，哎、欸、不能出现这些<笑>啊这样子，对对，这除非是这个角色需要，是对，那
。那呃，我觉得蛮其其实蛮好玩的。我们在打破这个舞蹈的类型这件事，嗯、一定要。那现代舞，我觉得现代舞虽然是讲讲求是很自由，对不对？对对对。可我觉得现代舞又有一种身体的 quick call， 哎，那种身体的那种规范，就是他们一定要。他就很用力，然后就一样。对，现在我，现在我，现在我跟那个剧场有一点类似，就他们也要铺地板。对对对对对对。那我们从第一集铺到现在，一直铺地板，我们是不是理解有点有点那个偏差？<笑>好，老师对不起。那总之，现在我我一直觉得，现在我其实走到最后也有一种一种样子，嗯，就是那种样子，好像一定要这样跳，对，或者是说。就是呃，如果以台湾的云门舞集、嗯，他们自己开发出一个身体为主嘛，嗯、对，可以很多人就可能就走那个云门舞集那个身体的那个方向这样子，对,對,對,對。所以我们其实我们就想说，好，那我们真的就是我们回到故事，回到这些原本的文化的元素，嗯、例如说大事件的时候，我们在做林爽文嘛，嗯、然后林爽文里面我们就加了一个宋江镇这个元素，嗯哼，那我们就先让舞者他们呃很学的宋江镇。但学完之后不能原原本本搬上去，因为否则这样子就只是他只是被搬过去挪上来。嗯、那那其实我去庙口看那些金狮镇、宋江镇更好看嘛？没错，他们那些阿伯啊，他们的力道多么好看嘛？嗯、对,对，而且还有跪靠。是是。<笑>那我们要做的事情，其实应该是他们吸收了这个身体的特色之后呢，再根据这个故事，根据我们的音乐，它再被去转化成一个带有宋江镇的文文化感觉的身体这样子。我觉得我们现在可能在做的事情是。是这样子，对，嗯嗯嗯，或对啊，或者是像有歌仔歌仔戏啊，南管的身体为基础，但是被转化过的一个东西，这样子，嗯，嗯配合个故事这样子嗯，嗯。那现在有稍微比较经典的，就是像老师你们刚刚说的林爽文的剧嘛，嗯嗯嗯，他、嗯嗯、是不是那个什么井头的那一个故事？呃，哎，不是，对对，那个是另外一个大镜头，吃感情，嗯对，嗯，哦，所以除了这个故事之外，还有、嗯、还有其他，比如说，我记得老师那时候有说，你们有一个、嗯、后来有发展出你们自己的身体，对对，有一些，比如说像点头，<笑><笑>对不对、嗯？然后还有一些就是那种，嗯，<笑>对，就是。就是嗯哦，所以这些故呃这些身体啊，这些我们发展身体，其实它还是跟最后是跟这个故事是连接在一起的。嗯，例如说呃，在做你刚说的大镜头吃干净嘛嗯嗯，它是郑克章的故事。对对，那那所以呢，我们呃其实还是先有故事，先有这个架构，嗯、有郑克章这样子的人人物的原型，然后他有一个很有野心抱负，然后我们音乐想要当时想要是也是用北管音乐来找身体的动作。嗯，对，然后然后从。从那些故事里面，他在找出一个看着海的动作，光是看着看着海的动作这件事情，它可以成为一个，它可以是，它可以是芭蕾舞剧的看，也可以是怎么样的看这样子，对对对,對,對,對,對,對,對,對。但我们就找我们，他是要是那个角色的，是是是，对，角色的那个角色的瞭望，是没错没错。但是他的身体是舞蹈的身体，没错，你理解对。好好难哦。还有还有一个呃，有很有趣的例子是那个《浮城夜话》，我也很喜欢这个作品。嗯哼。这个《浮城夜话》讲是台南的三个鬼故事嘛，啊、呃，乡、嗯、野奇谈。嗯哼。然后其中我觉得我们编的最刺激的应该是陈。陈守娘的故事，嗯、对，那陈守我们在找陈守娘的身体的时候，其实就开放性很大，嗯、因为陈守娘我们没有看过女鬼的身体，<笑>没有人看过我，我也没有要想要看，<笑><笑>对，那但是这个故事我觉得很感人，它的张力很大，因为那个我们都知道守娘，她其实为了争取自己的权益嘛，对，她跟神明都打起来嘛，对不对？對那那我们是让舞者他们了理解这个故事之后呢，嗯、我们会做一段。比较是接近呃剧场真心合一的一个剧场的进入角色的一个过程。进、嗯、入角色之后呢，他在经历陈守娘的历程，然后然后经过他的历程之后，他要搭上他跟那些神仙打架，然后我们再挑选出那些我们觉得是适合这个角色的动作这样子。嗯，所以我们最后就发展出一个哎金世成版本的一个戏剧性的一个守娘的身体动作，但我们不在意他做什么做的是什么民族舞的哪一个动作，或是现代舞的哪一个动作这样。只要他的 demo， 是這樣他是陈守娘的。感对对，然后这个这个陈守娘这个我觉得就蛮成功的，因为舞者舞者自己在跳的时候，他其实是自己很角色上升的状态。他有的动作其实很简单，他就只是被虐待、受虐而垂死，他可能就这样垂下来而可以而已。这个动作很简单，也头垂下来而已，非常非常简单。但是不知道为什么那感染力会非常强，因为搭配上现场整个故事的情境这样子。嗯嗯，对对，我觉得编做这些故事的舞蹈很好玩。嗯嗯，没有没有，为什么会有这个表情？是因为我、嗯、我我,我听到陈守娘这个故事，其实我是很难过，然后我会很害怕。对对对对，因为他的他的故事实在是太
惊悚。对，太惊悚，然后他还让人家感到不可思议了。嗯、对，而且在那个年代，然后他那么的无助。嗯、对，就是一个一个多重压迫下的女性的一个一个被作为自己伸张正义的过程。对，对然后现在要变成鬼之后，她、嗯、才可以伸张她自己。没错，对，所以其实蛮、嗯、蛮悲的。我觉得很悲伤。其实我在做这个作品的时候，他们妈妈跟另外一个导演他们都很反对，因为大家都很怕鬼嘛。对。<笑>然后，而且你还知道演员演那个。对对对，我们其实都超怕鬼的。而且你们都是女生。嗯、对、啊。<笑>我写剧本的时候都发抖，因为我都是晚上赶熬夜在写，然后一边发抖一边。但但写一写之后，忽然啊、呃，其实我们做完之后完全不害怕了，因为后来觉得有点感动，就觉得这是一个很坚强的女性的故事。而且透过我们这样子把他故事再度被展演出来之后，他产这个故事，我觉得他重新给了我们一些力量。对，對他那些力量就在于说，我们其实对于鬼这样子的一个一个存在呢，他其实所有事情都有他结构性的因素，然后他，然后我们把他故事说出来，其实让更多人知道过去的这些清代的女台湾女性她如何。呃，父权啊，然后父权的压迫啊，等等的这些，嗯，对,对。然后最最最可怜，最、嗯、我觉得其实最悲哀的是他的那个婆婆，他们那些、嗯、一样是女性，可是为什么他要这样子去压迫那个女性？女性压迫女性的故事，没错，对,对,对,对,对,对,对,对，是。所以我觉得其实第二说出故事，我们是后来觉得很开心，就不会害怕了。对，而且你有没有发现，就是写剧本的人，嗯，就是你在转译的过程，嗯、其实你可以放、嗯、放放进去你当代的思想。啊，是是是，对，对然后给那个角色一些新的生命。嗯对，没错，没错。对，然后让他把他的一些过去被误解的事情重新诠释出来。没错，我就觉得这件事也很很好玩，这是创作好玩的地方，因为我等于是我可以透过我的视角，然后去告诉大家我我是如何思考这件事情的。嗯嗯。所以那时候我们是安排了一个 M C J J， 就是 M C J J 是 M C J J 是。呃，软剧团的荣誉副团长，他听说本名不能出现嘛，对不对？对 ，M C J J， 因为他工作的关系。<笑>那 M C J J， 他就我们请他来当那个直播主。哎、欸，我好像知道 M C J J 是谁的人。哦，好，自己。我知道，我知道。对，然后我们还是连友。对啊，<笑>对对对，但是他不能出现，他不能，他本名不能出现出现嘛、嗯。那我们就安排他这样的一个 M C C C 作为一个说书人跟一个直播主，嗯嗯然后他就在讲出我们当代的观点，我们当代人怎么去看待这个故事这样子。对，嗯、而且他是男神。对对对对，非常哦，对，但、哦、那故事就会有层次了。对，其实就很有趣。对，哎、嗯欸，那个我好像没看，因为我我我怕鬼故事啊，是哈、哦，哎呀哎呀，我不可怕，一点都不可怕，真的。哎、欸，可是有观众说很害怕，对<笑>对我们我们自己是，<笑>我们自己是不害，后来是不害怕。没有，因为我们其实有时候创作者在演、嗯、演到最后，其实我因为我们已经习惯这个故事，对对对,對，我们知道我们要诠释的精神是什么。对。可是当第一次接触的时候，他可能还在消化。对对对。对，可能观众看完之后还在消化。我有看到观众看到一半跑出去的，啊、<笑>他,他真的会怕。<笑>对对。可是你们演恐怖的时候真的很恐怖，比如说演那个林水夫人故事的时候，也是也是很恐怖。哦，真的吗？对、嗯、啊，我也觉得，对啊，就是，怎么笑成这样？<笑>你不觉得吗？我觉得很可爱啊，<笑>会吗？我觉得，我觉得不不啊，就这这我们在里面真的是不会害怕的，啊、对对对对对，哎呀、啊，好哦，哎、欸，那你们演出我，我我印象中好像都是在台南市，嗯、就是府城周边，对、嗯、对，你们没有在固定的场馆。就是啊、呃，一开始是因为台南艺术节，它有个城市舞台的单元嘛，那、嗯、它要每个团体自己去找一个非剧场空间，嗯嗯，然后从这件事开始的，嗯、然后所以这件事开始之后，它反而让我们台南很多团体呢，真的觉得哦，原来台南有这么多好玩的，可以作为表演出的可能的地方这样子，嗯嗯、所以就上瘾了。我我现在反而觉得就是回到。文化中心里面会变得太正规的表演、嗯，而且观众会很清楚，太清楚知道说哦，我来这里啊，我今天七点半我到达文化中心，然后进去之后撕票之后我要看一个表演，嗯，他我他会成为一个这样子看戏的一个很太清晰的过程。可是环境剧场都不一样，环境剧场走进去那里面呢，你好像仿佛就走进一个具有故事氛围的地方了，嗯，对，不管是在庙口，庙口我觉得更棒，呃，我们第一个作品是庙口走演，对，那庙口走演的话。我觉得庙口本身就是一个故事氛围很重，而且你看，你可以把那些很棒的雕刻当做那个背景，我觉得就已经很过瘾了，对对,对。嗯嗯嗯。它本身就很有故事性。对啊，这个你也可以开集嘛，对不对？哎，对，因为其实我的毕业，我那时候硕硕班的毕业制作其实就是在庙口演出。哦。对啊，就带一群小朋友，然后去庙里面。就是看，因为你要量坊那边很多的故事、嗯，然后就他们在上面看一个自己喜欢的图案，嗯嗯嗯然后就抄
，就按照那个图案、嗯、那个故事、嗯，然后用自己的身体演出来，然后再跳。哦，哇，那超棒的。对，然后还有搭配他们那个社区的故事，嗯嗯，就是这样穿插、嗯嗯。因为我怕小朋友演完之后整个场面会很干，所以找了找了其他演员来演那个说故事剧场。哦、oh, ，然后就这样穿插穿插、嗯，而且那个故事还不是庙的故事哦、嗯，那个故事是那个社区居民们他们的故事。哇，那很可爱其实很可爱。而且庙口本来就是一个以前的时候大家交流意见的一个很重要的公众场合嘛。对对对对。公，它它完全就是带出一个艺术的公共性这件事情啊。对。嗯、而且我记得那一年很有趣，嗯、那一年刚好选举，嗯、所以演完之后我们一堆候选人在那边发表意见。<笑>哇，对啊，啊他们很厉害耶，他们都知道，他们都知道啊。哎、欸，我们演出有时候他们也都知道演出，然后就来发面子，嗯然后前面有时候还会有议员支持，像艺术禁区那些，对对对对对,對可是你们是嗯政府单位的活动可以这样吗？呃，我们我们自己的演出没有，但是那个呃文化中心办文化局办的艺术禁区的时候，可能他们就会有些当地的一些，那,個、那应该就、嗯、对对对，我们那时候很好玩，我们那时候因为那时候有三个党。对，然后两个党的候选人进去就会，就是演完之后，然后因为有，然后就觉得、欸、那个谁谁谁要自走，哦好，那就给他麦克风。然后讲完两个党之后，我发现有一个党默默在那边发卫生纸，我说啊你也来讲一下好了，<笑>我就说阿爸你也来讲一下，反正你都已经讲了，对,、哦、对啊，公平公平，仪式也对啊，仪式公平，表示我们是中立的角色，对对对，蛮有趣的，啊、其实也也蛮有趣，而且。我觉得那也是一种社区、嗯、社区的活动啊、嗯，社区的一个感是是是，嗯，对哦，哦、嗯，那这样我这一题就不能问啦。我就问说，特殊场合跟一般传统演出的差异、嗯哦？哦，我觉得差异真的很大。首先，它有好的差异，它有正面的差异，有负面的差异。嗯，怎么说？负面差异就是很辛苦，<笑>天气因素，下雨、啊、雨备。对，下雨怎么办呢？所以我们拜拜很重要。要演出前的拜拜真的很重要，所以我们很蛮有只有遇过一两次下雨的状况、嗯，对，但是蛮麻烦的。然后另外一个麻烦是没有当观众席嘛，所以我们要自己想办法租借椅子，或者是另外搭观众席、嗯。然后另外就是发电机、嗯、等等，然后、嗯、然后天冬天冷，夏天热、嗯。但其实这一切都克服之后，我觉得呃环境剧场它带来的故事效果啊，跟整个环境的浸润沉浸感真的是非常足够的，这件事就很吸引人。像我们有那个大镜头吃砍鸡啊、嗯，对对对，一开始去去、那个、那个是不是就是少数几个会遇到下雨场的？啊、呃，那一天是对有下雨刮大风对对对，然后还有寒流，嗯嗯、啊、对，因为那个我对看啊你有看到。延平郡王祠那边是是是是是，对，啊，你真的看到对。好，这个延平郡王祠这个，因为它是正式家族的故事嘛，那、嗯、我们在延平郡王祠，哎、欸，延平郡王祠是一个很棒的天然剧场空间，对，因为它就整个包起来嘛，神奇对不对？对，好棒哦，对，好多地方都是这么神奇，真的是，没错，我觉得我们台南也可以做个爱丁堡艺术节，就到处<笑>到处都有，可以，是啊，什么爱丁堡府城艺术，对，是的，真的，而且是以这边做背景，台南那么有趣，对，嗯、而且那个街头巷弄有没有？对对对对,對，随便。走，然后拐个弯就是。是啊，对，嗯、而且要用台南的团体。<笑>如果可以的话，<笑>对，如果可以的话，好。啊，那总之那个大镜头摄像机这个这个作品，那时候印象很深刻嘛。因为你这样播一播，要不要给那个现在的文化局长看？哎呀，<笑><笑>好哦，<笑>有有有有有,有，他还蛮照顾我们大家的。<笑>对，就是那个那个作品我很喜欢，因为我们在。郑氏家庙等于是郑成功的庙，但是演的是他郑成功家族的故事，是一个权力斗争的故事嘛。然后我觉得印象很深刻，因为那个神龛晚上是关起来的，那中间有洞，那我们就看到郑成功这样恋慕，这样看着这个故事的进行。我觉得那那那个氛围真的是很难取代的。对。然后然后又演到他那个郑克章被冤死的过程嘛，然后就就整个又刮风啊，都不知道为什么每次演到那里一定会变冷。<笑>然后，然后树叶就掉下来，然后风就吹，那我们就想说，为什么那么冷？刚刚没有那么冷，这样子，是，就是越看越冷，很,奇,很奇怪，很神奇，真的，真的。然后观众都说，啊，你们，你们花多少钱用这个特效啊？<笑>我说，<笑>没有，因为老天眷顾我们，<笑>真的，真的，是啊，我觉得很好玩啊，嗯、真的很神奇，因为，嗯、呃，我那个第一百零一场的那个<笑>那个庙口演出也是这样，因为我们那时候也是快、哦嗯，那时候就是。呃，气象报告说有台风， uh, uh, uh. 然后我们就就很紧张，然后跑去拜妈祖、嗯，就是我们说我们要在你们庙口演出，可不可以给我们一个大晴天？嗯嗯、可是我怎么拨都拨不对，可是我的伙伴、嗯、他一拨不对就说就就 OK 了这样、oh. 可是我们活动那几天就真的很 OK，、嗯、然后就问他说。你是问他什么？为什么我卜都没有，卜就有？他就说没有啊，我只是祈，就是祈求他不要下雨而已。哦
，就<笑>是可能我的愿望太大了。<笑><笑>对对，而且那一天天气超好，就是虽然有点有点阴阴的，可是很，就、嗯、是暑假、哦，居然有这样的天气，然后大家去，很棒。很棒，很 lucky， 对，真的很幸运。要拜拜，要拜拜，演出要拜拜，真的。对对，谢谢谢谢众神明，台南台台台南真的是众神众神之都。对对对啊，好哦、嗯。那除了这个之外，有没有其他神奇的事情？比如说在场域演出，场域演出，我想想看哦、嗯，因为去了好多地方哦。对，你看我们去,去哪边？去庙口嘛，然后去那个呃永成戏院，嗯，去老戏院里面，对，就真的像回回到过去的老戏院这样子的。嗯然后封神庙，封、嗯、神庙，然后呃台南的台南的，诶成大的有个台湾讲堂，它以前是一个医院，嗯、对，然后它刚好就是外面有个广场，所以我们可可以有室内空间，也有室外空间这样子。嗯、对，延平君王祠、无缘，无缘也去过了好、嗯、好几次啊，我觉得印象很深刻，有一次去。府城夜话，又是府城夜话这个作品啊。<笑>我们去了去呃台南艺术节的时候啊，当时的策展人啊建议我们去一个跟不是古迹的地方，他觉得这样有冲突性、嗯，所以我们就去了奔放一仓库，呃，他是在永康的工业区。哦，我知道那里。对，你知道哈？但我们不是用里面的剧场，他本来里面有个剧场，嗯，我们用的是他外面真的是工厂的厂房。哦，那一次的就很废墟的感觉。很废墟，我觉得超棒，工业风。嗯、然后它的工厂厂房有个凉亭、嗯，然后我们就把观众席搭在那里，然后凉亭我们我啊、呃、演员要登场的地方是有一个铁卷门、嗯，然后旁边有个凉，呃旁边有一个那个高台，高台上面我们就放三生现役在上面，变成 DJ 这样、嗯，然后舞者要登场的时候，那个铁卷门就不就会被拉起来，升起来之后那个铁卷门是生锈的嘛，就这样叽叽嘎嘎叽叽嘎这样升起来。然后里面我们就喷干冰，嗯、然后舞<笑>然后表演者从里面慢慢、慢慢、慢慢的这样走出来，嗯、就是大家都说这个很经典，很像台湾灵异故事。是，对。然后我就觉得那次的演出也很有趣，然后也是据说有朋友就有朋友来看啊，他们就说哦，很多很多朋友来看、欸。啊、<笑>其实我觉得我们的演出好像因为常常做了很多这样子，我自己也喜欢这些传说嘛，然后这些庙啊、神明啊。那个呃，鬼神的乡野奇谈等等的、啊嗯，据说好像也蛮多灵界的朋友喜欢看这样，所以我们自己也都说，啊，我们灵界天团，<笑>自己说<笑>。可是你真的不要小看这，真的真的,真的我，我相信，我也相信，剧场就是一个凝聚精神力的地方，绝对可以精神力，绝对有的，有形或无形，是的，绝对有的。对，嗯、你想不想我们现在可能身边有人在听？啊、哦，我也觉得<笑>。但我觉得这件事情是真的很神奇，特别是像我们在做，就是跟传统或者是跟对神话故事有关。嗯、对，因为像我们自己有时候写企划案的时候，就是要合作或什么的，嗯、然后写写写完之后，有时候过了就会很顺。是，可是有一些没有过，你就会很神奇，说为什么没有过写这么好？嗯、后来发现、呃，真的发生事情。嗯，对，所以有时候好像我们就是身边都会有一些人在。有神明的安排，老天爷的安排、欸，真的耶！嗯、对对对，我觉得是，所以我觉得还蛮喜欢照这个直觉这样子来发展。对对对，而且是真的，就是好好做，不要乱做。嗯，是啊，是是是,是，对、嗯，好哦。那你觉得从基层从过去到现在啊，嗯嗯、就是从华夏对到给塞顶，充满府城意义的这个团这样子，嗯、你你觉得基层层到现在有有到一个定位了吗？呃，定位嘛，嗯，我自己是说他有到你。想要就是从回来之后想要做故乡这件事情的一个定位、嗯嗯，我觉得我还觉得还蛮开心的，就是很很蛮满意我们现在,在做的事情的，因为就是我们现在能够去，我觉得台湾台湾故事或台湾故事永远做不完，然后、啊、然后剧场的手法也非常多种，所以其实我们永远是在一个学习的过程这样。嗯、那那现在其实我觉得至少大家呃，我们从腰眼上面来看，嗯、大家都知道，即使很好像都是做这个方向的，嗯、有有一些适合的台湾的故事，就会叫我们去。再去演现这样子，我觉得这件事就让我觉得还蛮很很开心呐、啊。对，像例如那个妖眼是妖眼，你们既定之之前已经有的舞舞。对，像例如说什么呃，去年台湾呃台湾新文化运动馆啊、嗯，他们办一个文化月，然后我们就邀他邀的就是我们一个新剧的作品，一点新画这样子。所以刚好我们这些事情呢，我觉得在思考在做这些作品的时候呢，其实都没有去思考那些所谓的潮流的流行这些事。可是他他事后，呃，等到时间过去之后呢，其实还是会 pay back， 就是还是会有回报这样。哎、欸，刚好台湾，呃，我们在做那个《府城新怪志》。
呃徐炳林的故事、嗯。那时候做的时候还没什么人知道徐炳林老师的故事。对对对。那后来演完之后呢？哎、欸，其实后来很多这样相关的这些走读啊，或者是一些演出，我们又陆续接到很多这样子的相关的邀演，就是、嗯、他们只要想到徐炳林的出身，相关是似乎就會想到鸡屎藤，给他点有做过、嗯嗯嗯嗯，然后就可能会请我们去再演出这样子。我觉得这件事就还蛮值得。那我自己也觉得，其实并没有想要即使腾说要变成一个非常有名啊，或者是多么大的一个团队，我们保持这样的规模其实就好。但是，但是我觉得更重要的是，我们能够在尽我们之力，能够把再把这些大家不知道的故事。继续再把它演给大家看，嗯，我觉得这样就超棒的了，嗯、因为太多事情大家不知道了，嗯，真的，就是一个分享分享。嗯、<笑>好哦，那老师你有没有？又有飞机，真的，航道。对，哦对啊，我不是在那边。好了吗？<笑>嗯，应该还可以吧。对，好哦，好，好哦。嗯，好。那老师你觉得就是，所以基石腾他现在有定位了吗？嗯。嗯定位吗？嗯，呃，我觉得定位就在于说，呃，我们能够去讲更多的台南故事、台湾故事、台湾文学、传统文化，把这些东西再用剧场的方式来推荐给大家。嗯，然后这件事就就是我们最重要存在的定位这样子。嗯。嗯然后另外一个我觉得有趣的事情呢，就我们介绍一下我们的团员，我们的团员，<笑>我们的团员都跟我们一起，我觉得他因为认同我们啊，然后所以他们跟我们一起工作十五年了。对，然后这十五、这五个那个十五年团员，有五位十五年的团员，我觉得不简单。所以，嗯，加起来是七十五年。哦，<笑><笑>要这样吗？<笑>他们从高中生到现在就不方便说，就变成高中，<笑>变成中，轻<笑>熟女。嗯<笑>，对对，轻熟女，我觉得很不简单。其实我愿望其实蛮想是是像一个那个像法国的阳光剧团这样子。哦、对，阳光剧团他们其实国外的他们。舞者通常都是有一些年龄的身身限制，对对对，他们有一些武龄的限制。对、嗯。但我觉得，其实如果我们再继续传达是文化的身体跟故事的话，其实是可以就超越的，就打破了。嗯、破了是的，是的。所以我希望他们可以一起跳到更更老。可以，因为我觉得每个年纪的身体有不一样的展现的方式。嗯、没错。对，那其实那、嗯、那一种美跟所谓。精致化的美，它是不一样的。嗯嗯嗯嗯。那我觉得其实金石城这边、嗯，因为长期都在府城经营，我觉我觉得那种在在地的那个身的身体感是，没有办法可以取代的。嗯嗯这这是我们现在在努力的地方。<笑>对对，我真的觉得那是。因为以前台南有那个媚登峰剧场啊，对对对，我知道。讲到媚登峰，大家都知道哈，它有一个规定，就五十岁以上才可以进去。哇，五十岁还是六十岁，我有点忘了。嗯，对。然后那个团好像还在，好像还有活动哦，还有还有。有的时候偶尔就会活，就会演一下哦。对对对对，偶尔他们还是会出来演一下、嗯、这样子、嗯嗯。对，所以其实每一个年纪都有每个年纪的身体，跟每个年纪的故事。没错，嗯，对啊。嗯、好、嗯，那我们节目要做一个 ending。老师，你有没有什么话要跟？年轻一辈的人，或者是跟所有的人说的，就一两句话。我想想看哦。<笑>好，那我觉得，呃，我自己是一个从那个很热爱中华文化，到高中的时候看了奈何小说才觉醒的一个青年这样子。那我觉得这个觉醒的过程呢，带给我的带给我的收获，我觉得非常大这样子。那我只想要跟大家说，其实我们生活中真的，我们我们生活中跟这个。台湾的整个历程中，真的好多事情是大家还不知道的。嗯、那我觉得我有知道我们的过去，我们的现在，然后我们才知道我们台湾的未来要怎么样继续走下去，这样子才会知道我们的定位在哪里。好，虽然说这些听起来好像很愤青，但是，但其实我觉得很重要，因为太多事情正在流失当中，包括我们的语言，包括我们的文化这些，呃，包括庙会很多事情，其实。呃，虽然庙会蛮多庙会青年的，但其实我觉得也也他也有断层，他也正在凋零中。对，其实是嗯，所以很多事情都希望大家提高 awareness。对对对对、嗯，提高你的知觉。对。然后呢，就是我们影片看完之后可以关下来，然后去外面走走看看。然后当你这样、嗯、这样一回去看庙会，对，然后再回来看，再回来看影片的时候，也许会有不一样的想法。是，嗯，啊，我最后忘记讲一个，好，我们七月，啊、对对对对对，老师老师他们，哎，对，你们每一年是不是都会有新的作品啊？对对对，每年其实他们都还有持续创作。今年今年比较辛苦，我们会有两个新作品，哦、因为都是谣言这样子，哦、厉害。然后然后第一个是夏至艺术节，夏至艺术节，对，夏至，然后七夏,夏至，对。七月十五、十六号，七月十五、十六，对，在那个呃，在
很特别，我们在火车上面演出，我们在新营开往斗南的这一段区间车上面会做一个这一段车程的演出，嗯、然后观众在坐安心的坐在火车上面，然后我们就会、嗯、就会看到三段不一样很有趣很可爱的表演这样子，嗯、然后坐到斗南之后可以下去斗南玩一下，那对，然后总之再从斗南坐回去新营嘛，对对对对对，有一天第一场是从斗南开到新营，第二场是从呃新新营开到斗南的这个车程这样子，嗯嗯嗯嗯、所以只有两场而已，然后大家可以可以有。戏剧的话，可以来坐火车看故事这样子。嗯、而且火车现在大家好久也好久没有坐了。哦，对，对，又自己开车。是啊，是。好啊，那除了这个之外呢？嗯、呃，那年底十一月的时候，哦、呃，十一月中的时候有一个台南艺术节，然后今年的演出呢，嗯、我们也会改编三个叶石涛老师的三个小说。叶、啊、石涛老师哎、欸嗯。那我们年底的这个会做比较刺激一点的，比较当代一点的。哦、<笑>什么叫比较？好期待，所以还在还在发展中。我们的方向是当代跟刺激一点，但我们现在还没有做嘛，<笑><笑>到时候就知道。对，现在还在发展中，对对对，大家期待。两、嗯、个都很有趣，好。好，好，嗯、那谢谢谢谢老师今天接受访问，谢谢郭丽丽，好，拜拜，拜拜。拜拜